തമിഴ് ഗ്രാമങ്ങളും പൂപ്പാടങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും പിന്നിട്ട് പുണ്യനഗരിയും തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രവുമായ രാമേശ്വരത്തേക്കാണ് ഈ യാത്ര അവിടെ നിന്നും ധനുഷ്കോടിയിലേക്കും ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഒരു വലിയ ജനസമൂഹത്തെ കടൽ തിരമാലകളാൽ തുടച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടതിൻ്റെ സ്മാരക ശേഷിപ്പുകൾ കാണണം ഇന്ത്യൻ യുവത്വത്തെ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ മിസൈൽമാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ആരാധ്യനായ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ഭവനവും സ്മാരകവും സന്ദർശിക്കണം അത് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഉച്ചകോടെടുക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രൗഢ നിർമ്മിതികളിലൊന്നായ പാമ്പൻ പാലം കടന്നു വേണം രാമേശ്വരത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പാമ്പൻ പാലത്തിൻ്റെ പടിവാതിലിലെത്തി പാമ്പൻ പാലം രാജ്യത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിസ്മയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പാമ്പൻ പാലം തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമനാഥപുരം ജില്ലയുടെ ഭാഗമായ പാമ്പൻ ദ്വീപിനെ പ്രധാന കരയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലമാണ് പാമ്പൻ പാലം തീവണ്ടിക്ക് പോകുവാനുള്ള പാലവും മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്കായുള്ള പാലവും സമാന്തരമായി ഉണ്ടെങ്കിലും തീവണ്ടി പാലത്തിനെയാണ് പ്രധാനമായും പാമ്പൻ പാലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റോഡ് പാലത്തേക്കാൾ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള തീവണ്ടി പാലത്തിന് ഈ പേര് പണ്ടേ പതിഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ അഭിമാന നിർമ്മിതികളിലൊന്നാണിത് നിരവധി പ്രത്യേകതകളുള്ള പാമ്പൻ പാലത്തിന് ഒരു വിശേഷണം കൂടിയുണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അസാധാരണമായ പാലം നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് ചാനൽ ലോകമെമ്പാടും നടത്തിയ പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ പദവി നൽകിയിരിക്കുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം പഴക്കമുള്ള പാമ്പൻ പാലത്തിന് രണ്ട് കിലോമീറ്ററും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്ററുമാണ് നീളം പാക് കടലെടുക്കിലൂടെ കപ്പലുകൾക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ സൗകര്യമൊരുക്കി പകുത്തു മാറാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പായിരുന്നു ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കണം അന്നത്തെ സാങ്കേതിക വളർച്ച വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാധുനികമായിരുന്നു ഈ ലിഫ്റ്റ് ലണ്ടനിൽ നിർമ്മിച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കുട്ടിച്ചേർക്കുകയായിരുന്നു മീറ്റർ ഗേജ് തീവണ്ടികൾക്ക് മാത്രം കടന്നു പോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പഴയ പാലം റെയിൽവേ വിപുലീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ റോഡ് ഗേജായി മാറി പാമ്പൻ പാലത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ കാലത്തോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട് പാക് കടലെടുക്കിന് പുറകെ പാലം നിർമ്മിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പ്രചോദനമായത് ധനുഷ്കോടിയും ശ്രീലങ്കയുമായുള്ള സാമീപ്യമാണ് രാമേശ്വരത്തിന്റെ ഏറ്റവും കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് സമുദ്രത്തിലേക്ക് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന തുരുത്താണ് ധനുഷ്കോടി ഇവിടെ നിന്നും ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് കടലിലൂടെ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചരക്കുകളും മറ്റും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ധനുഷ്കോടിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഏക തടസ്സം പാക് കടലെടുക്കായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് പാല നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി പാമ്പൻ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമായതോടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രീലങ്കയിലേക്കുള്ള പോക്ക് വരവ് ഏറെ എളുപ്പമായി പാലം പണിയും മുമ്പ് മണ്ഡപം വരെ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന ട്രെയിൻ ധനുഷ്കോടി വരെയാക്കി ധനുഷ്കോടിയിൽ നിന്ന് ശ്രീലങ്കയിലെ തലൈമന്നാറിലേക്ക് നിരവധി ചെറുകപ്പലുകൾ സർവീസ് തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് കൊളംബോയിലേക്ക് വേറെ ട്രെയിനുകൾ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും കോട്ടയത്തു നിന്നുമെല്ലാം ഒറ്റ ടിക്കറ്റിന് കൊളംബോ വരെ എത്താമായിരുന്നു മൂന്ന് ഭാഗവും കടലിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ധനുഷ്കോടിക്ക് ഒരു ആധുനിക നഗരത്തിന്റെ എല്ലാ കെട്ടും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രാത്രിയിലുണ്ടായ അതിശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റ് പാമ്പൻ ദ്വീപിനെ തകർത്തിറങ്ങി മധുരയിൽ നിന്നും നൂറ്റി പതിനഞ്ച് യാത്രക്കാരുമായി മധുര ധനുഷ്കോടി ട്രെയിൻ പാലത്തിലൂടെ ധനുഷ്കോടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാകെ കടലിലേക്ക് ഒലിച്ചു പോയി ട്രെയിനിൽ കൂടുതലും വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു ക്രിസ്തുമസ് അവധിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന അവർ ആരും രക്ഷപ്പെട്ടില്ല അന്ന് ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടി ടി ആർ മലയാളിയായ നാരായണൻ നായർ ആയിരുന്നു ധനുഷ്കോടി പട്ടണവും റോഡും തീവണ്ടിപ്പാളവും എല്ലാം പൂർണ്ണമായി നശിച്ചു പാമ്പൻ പാലത്തിന് കാര്യമായ കേടുപറ്റി പാലത്തിന്റെ നടുവിലെ ലിഫ്റ്റ് ചുഴലിയിലും തകർന്നില്ല ഈ ഭാഗം നിലനിർത്തി പിന്നീട് പുതുക്കിപ്പണിതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പാലം ദുർഘടമായ കൊൻകൺ പാതയും ഡൽഹി മെട്രോയും പണിയാൻ നേതൃത്വം വഹിച്ച ഈ ശ്രീധരനാണ് പാമ്പൻ പാലവും പുതുക്കിപ്പണിയാൻ നേതൃത്വം വഹിച്ചത് പുതിയ ബ്രോഡ്ഗേജ് പാലം നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് കോടി രൂപ ചെലവ് വേണ്ടി വരുമെന്നതിനാൽ പാമ്പൻ പാലം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം രാഷ്ട്രപതിയാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പാലം പുതുക്കിപ്പണിത് ബ്രോഡ്ഗേജ് ആക്കാൻ ഐ ഐ ടി വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്താൽ കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പാമ്പൻ പാലം ബ്രോഡ്ഗേജ് ആയി മാറി ഇരുപത്തിനാല് കോടിയായിരുന്നു ചിലവ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ചരക്ക് തീവ
എത്രയും വേഗം രാമേശ്വരത്ത് എത്തണം ഉച്ചഭക്ഷണവും കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് തന്നെ ധനുഷ്കോടിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് തൽക്കാലം പാമ്പൻ പാലത്തിന് വിട പറയുകയാണ് ഇനി രാമേശ്വരത്തേക്ക്